こんにちは、こんばんは。本日もよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは。本日の課題は、急に重みを乗せ、安定したストロークで弾かないような玉突きをするお話をします。急の重みを玉に乗せることが大事です。ではよくわかるアナさんよろしくお願いします今回は重みからお話ししていきます球自体の重さは五百二十七グラムです球先約二十五センチメートルくらいだけを測りに乗せてみると百八十グラム前後です球そのものを持つと重さは十九オンス前後になるわけですがその重みでつきたいわけですが Q、を左手のブリッジの上に置いた瞬間バランスは崩れ Q の重さが変わります2点で支えることになるので分散されるわけです一番大事な左手の部分がなんと 33g ほどしかなく先玉が約 167g 手玉は約 163g のものを動かすのには力が全く足らないのは考えていただいてもわかる通りです分散した重さではそのままつくと手玉に負けてしまいます。弾くような玉になります。それを急に重みを加え手玉よりも重たくしてつくわけです。ですよね。難しいように聞こえるかもしれませんがやることは簡単で右手のスナップ手首を右に向けるだけ下に加圧するわけです。手玉 163g に対して負けないそれ以上の170から 190g くらいが玉負けしないグラム数なのですその重さぐらいが加圧されれば球は安定し自分の思う動点と動きになっていきますつくみちゃんのフォームですこの形には振っているだけに見えますが非常に大事なポイントがあります体の軸、関節、肘の高さ、肩の高さ、右手の方向性、左手の置く場所、左肘について、目の置く場所、方向性を考える指、足の形、ストロークの位置、きれいなフォームには、たくさんの秘密が、隠されています。一つずつ、お話ししていきます。軸についてお話しします。図、でご説明いたします。横から見たつくみちゃんを分かりやすく図にしましたボディ、体、フィート、足です悪い例として体の軸が傾けば球先もいろんな方向に向いてしまうのです極端に書いてますが遠い球だと 1mm ずれると半ポイントずれることになるのでここは重要ポイントの一つです右手でつく人は右足軸が重要になります。極端ではありますが、図のような動きになるので、ダメです。良い例として、通常の動きはどうでしょうか。上半身を作ってから、下半身を作ることで、球が向く方向が定まり、下半身が後からついていくイメージです。肩の位置、肘の方向性が決まっているため、球は、その方向に向かいます。さらなる例として、フォームが遠い球の場合は、まず上半身を作り、ギリギリの下半身、台のエプロンに足が当たったまま、上半身スライドの形で対応します。それでも少し足らない場合があります。この時、先に、肩の位置、肘の方向性は動かさず、左手だけを少しだけ、その直進方向に、伸ばしてカバーしますが、限界は10センチメートルぐらいです。それ以上はできないので、無理をせず下た。メカニカルブリッジを使います。関節の使い方についてお話しします。肘関節ですが、時計の振り子のような振り方をすると、左図のようになり、球が上下に動きます。これの原因は、肘の高さと場所に関係しています。肘を落としてもまっすぐ入る方は稀にいます。その方がビリヤードをすれば、スイスイ球を入れることができるのです。肘を落としながらまっすぐつく。
世界チャンピオンになられた。女性の方もおられます。昔の教本に書いておりましたが、私のような凡人が上手に玉を操るには、右図のように、自我流ではないですが、肘関節をできるだけ上げて頭側に置き、肘を閉じる運動で、なおかつ、インパクトが、肘がそれ以上曲がらない場所をうまく使い、肘がそれ以上閉じれない場所があります。固定はできるが、力が少ししかいらないようなところで、玉をつきます。中途半端な位置で手玉に当たると、手に反動がきますので、ちゃんと閉じたところで当てるのが、コツです。人それぞれなんですが、肘が閉じる場所です。私のつき方は、座って、まっすぐなポールを持っているような形で、下にあまり行きすぎず、手が開くから、行動範囲は、閉じるとこから35センチメートルくらいの範囲内です。肘は置いたまま、腕だけを上にしていきます。手首は、ポールを持った、その形を想像してください。上に向かいます。自分の顔から見た時計で言うと、11時ぐらいでしょうかそこからは動きません。人間は、それ以上は関節が動かないようになっています。動く方は、稀にいるかもですが、今言った、手首の動きがまさにそれです。わかりましたか上に上がると同時に、手首は9を持ったまま、垂直に、ストロークは、前に下に向かうような動きにしています。手首は、下に向けながら動かしていますが、スナップは使っていません。スナップを使えば、もっとすごい技が生まれるんですが、私には不向きです。図をご覧ください。Q が、その方向に走っていきます。ストロークバックの位置は上に上がるんではなく、できるだけつく平行の後ろになりますので、あまり後ろに行きすぎると手の握りが甘く、なるので、ストロークする加減で良いです。ブレイクの時とは異なります。右手の持ち方です。どういう風に握っているんでしょうかいろんな握り方があります。掴むような握り方、親指を上に添えるような握り方、お椀を握るような形、普通にグー、いろいろありますが、下に向けて加圧をしないといけないので、親指を上に添えるは手首を痛めそうなのでパス。お椀を握る形は力が入らないのでパス。2本で掴むような形はまっすぐは触れそうだけど急が。安定しないですね。普通にグーだけど。図のように見てもらうとわかりますが小指は。関節が離れているので。それがこねる原因になるので添えてもいいですが。使わない方が無難ですね。親指、指、人差し指中指薬指中薬で持ちます。平均して小指以外の3から4本で持ちます少しだけ広げて持った方が直進安定性が増します少しでも長く持てば何でも安定するという意味ですどの指を使うかは決まっていません2本指で持たれる方もいますので自由です自分の関節と握力に相談して握りましょう角度ですが、ある程度急に加圧、下に手首で押さえつけしたいので、そこが問題点になると思います。スナップを使って、球技でを楽しむかあの人の球技ですごいな、劣るか。平凡なスナップを使わない、私みたいな、入れを優先するか。ここで持ち方が変わります。私は、入れを優先するので、こんな感じです。関節に逆らわないように考え、少し押さえても無理なくできるのが、今の形です。私は、凡人なので、スナップを効かすようなつき方はできません。手首なのですが、通常の形、PIP 関節が下を向く方向で、行っています。内側には向けると、下に加圧しにくくなります。外側でも力は入れれますが、加減がしにくいのであくまでも、自然体がいいと思います。小学生からやっている方はそのままでいいですね。では、どう持つのかって言いますと、九十里から20センチメートルくらいのところを持ったまま、普通に立ってください。
直立ですね。肘を使わず腕だけで持ち上げます。では、球を持ち上げた形。しかしまっすぐ上げるのではなく、走っている姿を想像した腕の振り方を考え、左45度くらいになると思います。まっすぐ上げた方が軽く上がりますが、ビリヤードの形を作るためにわざと45度に上げます。まっすぐ上げるより少しだけ重たくなります。球が直角になるときの高さで学生カバンを持っているような形ですが、無理な右手の形はしないと思います。ただし、小指は使わないで上げます。それが右手のビリヤードの形です。その時肩を動かさず、肘を上に上げます。肩以上に肘が上がることが重要です。この時、膝を少しだけ曲げてから、腰を曲げるのが基本です。膝を曲げない腰は、屈伸運動で、体が柔らかい人はできますが、膝を曲げないと、球が体から遠くになるフォームになるので、おすすめしません。左手は、その直線上にあることが大事で、その左手は決して伸ばしてはいけないことが大事です。図を見たらわかると思うのですが、右の関節から腕の出す方向は、自分の胸の方向につこうとしています。左手のつく位置は直線上がいいです。右手、左手、体はつながっているので、左手を伸ばしていくと、肩が時計回りに回ります。これが大事なポイントになります。左手は伸ばさず曲がっていてもいいので、自然に降りたとこが、左手の位置になることが大事です。さらに前のめりにならないことが大事です。前のめりは、球の方向自体がずれています。図を見てください。前のめりになることで、本当のまっすぐな軸より、平行して、少し左で球を振ることになるのです。球を立てるとは意味が違いますが、自分ではまっすぐになっているような錯覚があります。上半身を作ってから構えると、寸分違わず構えられますが、配置が遠い球の時は、どうしても足が先に行って体が足りなくなり、届かそうとしたいので、体の位置がずれます。これが前のめりです。前のめりは、自分ではなかなかわからないものです。それでは、手玉は、あさっての方向に向かうのです。大事なポイント。意識しないと、肩の方向が崩れます。上半身は別物と考えています。足から入ると、体で合わせるのは至難技です。右手の振る形が一番大事で、その方向に振れるのは確信できる。右手を、後ろから前に加圧して振ってください。後ろに引くのではなく、前に下につきます。この時、違和感なく振れるなら、もうすでにビリヤードを取得したと言っても過言ではないです。右手は前後の前に来た時は自分の右肺の中心くらいに来るのではないでしょうか。後ろはその45度くらいになっているはずです。45度から左手はその直線上にいることが一番大事です。人によって少し角度は変わりますが、サルーで女性の方も気にせず。走った形のような腕振りにすれば右手はいいです。これを踏まえて台で構えるフォームについてお話ししていきます。本日はご視聴くださりありがとうございます。ああ、なるほどねって思った方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。まだまだ玉を知っていただくためにいろんなテクニックやコツをお話ししていきますのでよろしくお願いしますありがとうございました次回ではビリヤード台でつくつくためのフィニッシュつくための順番気をつけないといけない注意点を説明させていただきます。